Hii ni sehemu ya 15A ya simulizi yetu nzuri inaitwa Ndumba ambayo hii ni season ya pili. Mtunzi anaitwa Hansi Maselini. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simalizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062012. Simulizi hii inakujia hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi kila siku za Jumatano pamoja na Jumapili. Usianze ku like, ku share, ku comment na ku subscribe. Kwa upande wa furugu yeye sehemu ya 14 kama nakumbuka vizuri tulisha pale ambapo aliamua kumwandaa mwenyewe mama yake mzanzi na tayari alikuwa anaelekea stendi kwa ajili ya kupata gari kuja naye Dar es Salaam. Kilichoendelea ni kunacho hapa katika sehemu hii ya 15A. Furugu alifanikiwa kufika nyumbani kwake akiwa na mama yake mzanzi na kuanza kuishi naye pale nyumbani. Siku zile zile kusonga mbele na huko hali ya bimo ntumbo ilikuwa inazidi kuwa mbaya kadri siku zile zilikuwa zinazidi kusonga mbele. Yaani kila siku ilikuwa ni afadhali ya jana. Mbali na hali yake lakini pia vile vile alikuwa anapokea masimango na manyanyaso kutoka kwa dada wa kazi ambaye kwa wakati ule ndiye aliyekuwa mama yake mwenye nyumba. Yaani Furugu alikuwa amemfanya dada wa kazi kama ndio mkewe. Penzi baina ya Furugo na binti ule ambalo awali lilianza kwa kujificha ficha hata kawa wazi kabisa. Na kila mmoja ndani humo akafahamu kabisa kwamba wawili wale walikuwa kwenye mahusiano makubwa sana ya mapenzi. Mariam kitendo hicho kilimchukiza sana na ndipo pale bifu kati yake na dada yule wakanzi ile kanza. Haikuwa ajabu kabisa kwa wawili hao kupishana bila kuongeleshana wala kusalimiana na hilo halikuwa shida kabisa kwao kwa sababu mahali walipokuwa wanakutana ilikuwa ni muda wa kula peke yake. Siku zote Mariamu alikuwa anaendelea tu kumomba Mwenyezi Mungu amfungue baba yake amuonyeshe ukweli ikiwa imekuachana na huo fusika ambao alikuwa ameamua kuonyesha ndani humo bila hata kuhofia kwamba alikuwa na watoto wakubwa tu ndani. Alikuwa anaamini kabisa kwamba haikuwa kawaida. Hakuamini kabisa kama baba yake yule aliyekuwa amemkuza katika malezi ya dini na hofu ya Mungu itangeweza kufanya hayo pasipokuogopa pa chochote. Alikuwa anaamini tu kwamba kulikuwa na nguvu ya giza ndani yake. Hakuwa cha kukesha kila siku akiwa na sali. Siku moja kipindi binti wa kazi akiwa amebaki yeye pamoja na bima ntumu ndani humo. Mara baada ya Mariamu kuwa shuleni na Furugo kazini huko Sam akiwa ameenda kwa babu yake. Kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Hivyo kizee unajua mimi sikupendi wewe. Yesu ni kwa nini bado unaisha sasa hivi? Tele binti wa kazi alizungumza vile uko akiwa anamsukumia sahani ya chakula bi mwantumo ndani ya chumba ambacho alikuwa amehifadhiwa. Sahani ile yenye wali usiokuwa na mboga. Ilifika karibu na sakafu pale ambapo alikuwa amelala bi mwantumo. Bi mwantumo alionyesha ishara ya kuomba kunyanyuliwa. Binti akazipiga hatua kumsugalia na kuchuchuma karibu yake. Alimtazama kwa dharau kabla ya kuanza kuzungumza. Unataka na kuinua si ndio? Na uchawi wako leo uko wapi ukusaidia kuinuka? Siwaambie ukusaidie sasa. Na sindo wao kuwa na jita malikia wa nguvu wewe. Haya ziko wapi nguvu zako? Bimwe ntuma kabaki akiwa na mtazama tu kwa uso ulionyesha mshanga wa siri kabisa ni wapi alipokuwa amekwama. Mpaka binti huyo alikuwa anaamua kubadilika kiasi kile. Kuna nishanga si ndio Na hiyo bado kumbuka kwamba wewe mwenyewe ndio ulienifundisha haya mambo. Nilikulalamikia sana kwamba sitaki lakini uko nisikia. Unakumbuka kulichomfanya baba yangu? Binti aliendelea tu kuzungumza huko akiwa na mtazama kwa sura iliyoja tabasamu la dharau. Bimo ntumu bado akiwa pale chini alibaki akiwa na mshangaa tu. Kama ukumbuke basi mimi nakumbuka vizuri tu. Na leo acha nikukumbushe. Si wao ule wa wauza si wangu kisha mimi ukaniacha yatima na mshoyo kunichukua na kunipeleka kwa mama kibena kabla ya kuanza kunilazimisha niingie kwenye kazi zenu. Au umesahau. Umeshangae. Unafikiria kwamba kipindi kile ambacho ulikuwa na nitawadha kwa mchawi na kunieleza. Haya. Unafikiria kwamba kipindi kile ambacho ulikuwa na nitawadha kwa mchawi na kunielezea mengi. Kuna thadi nikikuwa bado na furaha yari sasa hivi. Niliapiza nitalipiza kisasi. Na sasa ndo wakati wangu wa kulipa hicho kisasi. 
lazima ni hakikisha unakufa kwa namna yoyote ile kabla kijana wako kufahamu ubaya wako uliosababisha ugombane na watu wake wengi wa karibu binti alimaliza kuzungumza vile maneno hayo na huko alikuwa na mtazama bwa ntumo kwa macho aliyoja hasira kule kweli binti alijinua na kisha kusimama alipiga teke na sahani ambayo ilikuwa imeja chakula na kufanya chakula ndani yake kumwagika karibu kabisa na pale ambapo alikuwa ameka bibi yule na kisha huyo akazipiga hatua kuondoka chumba ni mwakiwa na chafio nyozito alifungwa mlango na kisha kufunga kwa nguvu kabla ya kutoweka chumba ni mle basi huo ndio ukawa ni mwanzo wa safari ya mateso katika maisha ya bimwa ntumo pasipo forgo kufahamu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea Miezi miwili baadaye asubuhi tulivu kabisa anga alikuwa limetawaliwa na mawingu na huko manyunyu madogo madogo ya mvua yake yanajimwaga alionekana mazani akiwa amejitwisha ndoo ya maji kichwa ni mwake akitokea kisimani akiwa anatembea kwa mwendo wa taratibu na huko alikuwa anajaribu kuzuia kitu kutokea kichwa ni mwake kwa kutumia mkono wake wa kuume ikabidi aongeze mwendo kwa kutembea haraka haraka hatimaye alifanikiwa kufika nyumbani kwao na kutoa ndoo kutokea kichwa ni mwake alishusha chini alikimbia mbio akiwa anaelekea nyuma ya nyumba yao huko akiwa anampita mamake aliyokuwa akimenya mihogo kabla ya kuvitumbukiza vipande vidogo vidogo vya mihogo kwenye sufuria ya maji mama yule aliacha kukatakata vipande vya muhogo aliyokuwa ameshikilia mkono wa mwake pamoja na kisu aliyatuliza macho yake kumtazama binti yake hadi alipopotea katika uwepo wa macho yake hmm. Aliacha tu mgono na kisha kuendelea na zoezi lake la kukatakata muhogo uli ambao alikuwa ameushikilia katika mkono wake. Mara baada ya dakika chache kupita, Mwanzani akazibiga tu akorija pale ambapo alikuwa ameketi mama yake, akampita akiwa anaelekea ndani huko kichwa chake akiwa amekina mesha akiuangaliza uso wake chini. Mama akanyanyua uso wake na kumtazama binti yake kabla ya kuamua kunyanyua mdomo wake na kumuita. Abe mama Binti alitika vile uko akiwa anaonyesha uoga fulani hivi. Ni mwanjo kwanza hapa. Mwanzo anelianza kuzipiga hatua kuelekea kule ambapo alikuwa ameketi mama yake na huko alikuwa anachezea chezea vidole vya mikono yake. Akafika pale mama yake alipo. Vipi mbona hivyo mwanangu? Unaumwa? Mama aliuliza vile uko akiwa anahisi mabadiliko fulani katika uso wa binti yake yule. Na ah Mzani alikuwa na shindo kabisa hata kuzungumza. Alikuwa anatikisa tu kichwa kukataa. Na kule nyuma ulienda kufanya nini? Sijaenda kufanya kitu chochote mama. Mzani alizungumza vile huko akiwa na wina misho uso wake chini aliyokuwa na mtazama mama yake kwa hofu sambamba na kulichezea gauni lake ambalo alikuwa amelivaa. We ujaenda kutapika wewe? Alimuuliza vile kwa ukali kidogo. Nimetapika mama. Una nini? Unaumwa? Ama una mimba? Hapana mama. Mwanzani alijibu vile uko akiwa anaonyesha mshtuko. Niambia ukweli. Una mimba? Mwanzani alibaki kimya. Mama ikabidi awe serious kidogo katika swala hilo. Niambia ukweli mwanangu. Maana unavoficha hivyo mimi na kwa siri na maana gani? Inabidi unieleze mimi mama yako kusudi nijue na kusaidia vipi. Mwanziani alibaki kimetuka muda akiwa na suasua kuzungumza huko akiwa anaendelea kuchezea chezea gauni lake ambalo alikuwa amevaa. Zungumza basi mwanangu. Ndio ndio naongea mama. Haya. Ongea sasa na kusikiliza. Mama ni kweli kabisa mwezi uliopita sikopata siku zangu. Na mwezi huo pia unaelekea kuisha bado sijahisi dalizo zote zaidi ya kichefu chefu tu cha kila wakati mama aliganda akiwa namtazama kwa muda binti yake akionyesha kutoelewa kabisa kile ambacho alikuwa anasikia we mwanzani wewe unasema kweli ndio mama aa napana lazima twende hospitali pia nakupika kwenye wewe kumeisha hapa hapa kwa kweli mama alizungumza vile uko iko na nyanyuka na kuitanguliza mikono yake chini akaikamatia ya sufuria pamoja na mihogo iliyobaki kisha akasimama navyo wima na kuanza kuzipiga hatua kuelekea ndani. Yaani hapa lazima twende hospitali kabisa. Mbona mtoto wewe unanieleleza kiasi hiki jamani? He. Mama alizidi kuzungumza vile uko akiwa na ina mamlangoni kuzama ndani ya nyumba yao. Mwanzani alibaki pale uko akiwa anachezea chezea tu mikono yake 
na punde mama yake alitoka mle ndani akiwa na kanga ambayo alikuwa ametoka nayo nje na kuipachika kichwani mwake kuifunga kama ushungi akazitupa chini kanda mbili ambazo alizipachika kwenye miguu yake twende huko alizungumza vile uko akiwa anazipiga hatua kuifuata njia kuu ya kutoka katika eneo hilo la nyumba yao mwanzani akazipiga hatua kumfuata nyuma nyuma mama yake njia nzima mama huyo alikuwa anazungumza tu mwenyewe akiwa na msema binti yake kuhusu habari za mimba ambazo alikuwa amemueleza Zahanati ya kijiji cha Luhokwe kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea Pole sana mama kwa kusubiri na vipimo viliisha mama Daktari alizungumza vile akiwa na chata basamu kwa akiwa anamtazama mama yake na mazani aliyeketi kwenye kiti mbele ya meza yake Pebeni yake alikuwa ameketi mwanzani aliyejawa na wasiwasi tele na huko jasho alikuwa linatengeneza vipere vilivyochomoza puani mwake Daya baba yangu amna shida sisi tu na neno ile mradi tutupate hayo majibu basi ndio lengo letu Daktari akaenda mwisho uso wake katika kipimo ambacho kilikuwa mbele yake juu ya meza akaunyanyua uso wake na kisha kumtazama wazani huko akiwa mwenye tabasam Dada ongera sana Ongera sana dada Kipimo hiki kinaonyesha umja mzito na hata tulivyopima kwa kutumia kipimo kikubwa pia naonekana una ujauzito wa siku mbili Siku sabina mbili ndo miezi mingapi baba Mama na mazani ya kadakia vile Ni almost miezi miwili na siku kama kumbi hivi Mama na mazani ya ligeuza kutazamisha uso wake kwa binti yake Uso ulio kwa mejawa na alama za mshanga ukabla ya kurudisha tena kumtazama daktari Baba unasema siku sabina mbili Ndiyo mama hmm. Mama aliacha mguno huku kuna kitu kilipita katika kichwa chake. Kumbukumbu ya tukio lile alilofanywa na mganga kule makaburi nilikaanza kurejea kichwani mwake. Na hapo nipakajiaminisha kwamba hata binti yake naye huenda alifanywa vile vile na mganga. Maana kwa hesabu zile za miezi miwili nyuma na siku hizo kumi, inamaanisha kwamba mwazani alikuwa nyumbani kwa mganga kwa ajili ya tiba. Hata kipindi daktari akitoa maelekezo ya kuanza kliniki haraka. Mama huyo akuambua hata moja. Mawazo yake yote yalikuwa mbali sana. Akaziachia kwa mzinzi tu kabla ya kuanza kuzungumza. Haya. Asante baba yangu. Tumekuelewa. Mwache sisi tuende. Sawa mama. Lakini msiache kuanza kliniki mapema. Sawa. Mama kina mazani alizungumza vile uko akiwa na jinu na kisha kusimama. Wakazipiga hatua kuelekea nje. Na mara baada ya kufika nje walianza kuzungumza. <sighs> Mwanangu anakumbuka chochote kilichotokea kipindi ukiwa kule kwa mganga. Mama yake na Mazani akaliacha swali hilo kwa akiwa anampachika binti yake. Mazani akatikisa kichwa kukata kwamba akumbuki lolote lile. Pile mganga ni mshenzi sana yule. Na nina uhakika kwamba huu ni mzigo wake. Ngoja kwanza akatueleze. Mama alizungumza vile kwa hasira huko akiwa anazisogeza tu kumwacha mazani bila kuelewa chochote ambacho mama huyo alikuwa anazungumza. Ikabidi na sasa zipige tu kumfuata. Mara baada ya safari ya mwendo mrefu alifanikiwa kufika nyumbani kwa mganga. Wale mkuta mke wake akiwa anafagia mazikira ya kuzuguka nyumba hiyo. Mama huyo mara baada ya kuona mazani pamoja na mama yake akalitupa fagio chini na kuanza kuangua kilio huko mikono akiwa ameishikisha kichwa ni mwake. Mazani na mama yake sasa wakabaki wanaangaliana tu. Mama huyo aliendelea kulia kiwacha mazani pamoja na mama yake wakimshanga bila kujua wafanye kitu gani. Ndipo mama yake na mazani akazibiga tu kumsugalia mama huyo kabla ya kumsogeza kibarazani mwa nyumba yake na kumkalisha chini. Akaanza kumbembeleza na mara baada ya muda mrefu wa kumbembelezwa hatimaye akaacha kulia. Ehe. Vipi mwenzetu mbona kutona tu sisi umeanza kulia? Kulikoni. Mama kina mazani aliuliza vile uko akiwa anamtazama usoni kwa uso ulionyesha uhitaji zaidi. Mama huyo akawa anazivuta vuta kama asipua ni mwake uko akiwa anafuta machozi machoni mwake. Mara baada ya ukimya mrefu kupita ndipo mama huyo ambaye alikuwa ni mke wa mganga alianza kuzungumza. Kwa mwezi mmoja uko nyuma mama mume wangu alikomba na tatizo. Mama alizuko mzevele ukwa ikiwa na nyamaza kiduka na kuzuhi ya kile uchaki ambacho kile kwa ikina mtawala. Haka endelea kuzuko mbza. Alifuonja mashalti ya mwizi mwiyake. 
Siku zote mamu wangu alikuwa kivunja mashati kwa kulala na wateja wake kisiri siri jambo ambalo mezimu yake ilikuwa itaki. Mama kina mazana ilige uzo uso wake kumtanza mabinti yake ambaye na epi alikuwa meketi pembeini. Ila alifanya makosa marabada ya kumtia mimba mmoja kati ya wateja wake. Aliendelea kuzukumza vile kwa ikona unyonyo uso wake kumtanza mamu wazani. Mezimu ika mkumali ya mtafte uyo binti ndani ya siku chache na mtuwe sadaka kwa o. Mwazani aliatua macho na uoga ukianza kumva katika moyo wake. Mama kina mwazani badu aliendele ya tuku mtazama kwa umakini mkiwa mganga huyu wakiwa naendele ya tuku zukumza. Kwa bati mba ya kinga liyo kwa memfunga uyo mteja wake ile kwa nikubwa sana. Kia secha kushindwa kabisa kuhitegua mpaka mizi mbadae kakasirika. Msile siku alizope wazika isha bila kumpata uyo mteja. Mizi mwendo eka mwe mtuwe yeye mwenye wekafu. Haka shindo kabisa hata kumalizia neno hilo na kuina misha usu waki chini na kuanze kulia. Mama kena mazani alianza kumbembeleze ili kusudi ya nyamazi ya wezo kuipata story nzima vizuri. Na marabada ya muda haka hacha kulia. Haka tulia kidogo kwa kiwa nafutafuta kamasi puwane muake kukutumia viganzi ya vimekono yake. Na alikuwa na zivuta ndani kamasi zile vile vile. Haka endelea kuzugumza. Mamu yangu amefariki kwa kutole wakafare na mizimu yake yeye mwenyewe. He? Mama kina mazani alishtuka sana marabada ya kusikiliza vile akiatua macho yake kwa mshangau kwele kweli. Ndawe hivo. Na kilicho nifanya na ilie marabada ya kuona nyenye na kusababu menifanya na mkumbu kembe wangu. Na nina imani kabisa kwa mba binti ya kuwa sasa ni mja mzazi. Sindio. Mama kena mazani ilikisa kichwa chanke kukubali hukwa kwa na mwangali ya kuwa makini kusikilizi ya takacho kiongea marabada ya neno hilo. Dawa hivo. Mama angwa lini eleza kila kitu kwa mbali ya mtia uja uzito na binti ambaye ndogo zake wa lileta ngombe. Mama kena mazani kazi shusha pumzi chini ya kiwa na pumua kwa nguvu marabada ya tarifa zile. Kwa ili malipo ni apapa duniani. Alihamdulilai. Mama kina mazani haka jisemia vile kimoyo moyo ukusu waki haki wa mewi na misha chini. Hawa kuwa tena na lote la kuzukumza zaidi ya kuwaga tukusudi wa ondoke. Unafikiru wale kwa nasubiri kitu gani sasa wakati wali ukuwa memfuata wali shape wa tarifa kwa mba haku wa tena duniani. Hili bilitu wakubaliane na matukeo kama uja uzito basi wakale mtuto huyo wa marihemu. Waki wa wana ondoka. Mura wakasika sauti na ita. Bimkubwa. Walige uka marabada ya kusika sauti hile. Yule mkiwa mganga lianza kuzipigatu wa kuwa sogelea. Haka wafikia. Aliganda kiwa na utazama kwa muda mrefu wa kisababisha mamaki na mwazani pamoja na mwazani wa angalia ni kwa nyuso zeja mshangao. Haka funu wa kinyo chake na kisha kuzukumza marabada ya muda mrefu kupita. Nomba ni waumbiri ade kwa niyaba ya mume wa angu. Mnisamehe sana. Mama kina mazani ya kanyanyua mkono waki wakume na kisho kutuwa juu ya biga la mama huyo. Usijari. Bialisha pita tayari. Mama kina mazani ya lizuku mza vile huku waki wana tabasamu. Haka uterimisha mkono waki huku waki wana janda kuondoka. Haa, samahani. Mkiu wa mganga lizuku mza tena na kufanya wa sitishe kuondoka na kubaki waki mtanza matu kwa umakini. Yile mama li na misho usu wake chine kabla ya kuanza kuzukumza ukwa kiona onyesha aibu fulani hivu usu ademu wake. Na ninaomba mtu samei sana kusu wale ngombe. Malisita kidoka na kubaki kimi ya kiwa na chezi ya chezi ya vido livya mikono ya haki. Ngombe? Ngombe gani tena hao? Wale mze amba wale wambia mlete. Ehe? Emekuwa aje? Hawakuwa hata wanaitajika kwa tiba. Lakini mzi hali wambia tumlete kwa sababu wale kwa natamaa ya mifugo. Mama hake na mazani hali ya tuwa machu wa kiwa na mshangatu mama huyo. Lakini kwa bati mbaya hata wakuzalisha kama mbao vele kwa natarejia. Na ndiyo hao hali utumika katika mazishi hake mwenyewe. Mwazani haka jukutakiwa na angwa kichiko marabada ya kushimla kujizuia. Mama yake haka mtaza mauku nae haki wanajizuia kucheka. Alige uzo usu wake kumtanza mama kiwa mganga liya kuwa na uso wa aibu kweli kweli. Osajali mama yangu. Hayo yote ni mafunzo katika maisha yetu wenyewe. Mtende mema hata yule ambaye unaisi unaweza kumfanya ubaya uote. Ura ujisikia. Kusababu maisha ni mzuguko. 
haujui wewe ni wapi ambapo atazungukia mama alizungumza vile uko na macho ya tabasamu kabla ya kugeuka taaruka kuondoka wakazipiga hatua kuondoka wakibwancha mama huyo mwenye majonzi tele mwaka mmoja baadaye hospitali ambayo alikuwa anafanyia kazi ya forogo kuna zuka tafrani kubwa sana mara baada ya upotevu wa vifaa vya thamani kubwa sana pale hospitali upotevu huo unasababisha madaktari wawili pamoja na manaisi watatu waliokuwa zamu siku hiyo kusimamishwa kazi na huko uchunguzi ukao unaendelea kati ya madaktari wale waliokuwa wamesimamishwa kazi alikuwa mwa daktari forogo pia jamani hivi vifasi vya maabara sasa sisi tunahusika vipi alisikika forogo akiwa analamika vile na wafanya kazi wenzake ambao msala ulikuwa umewaangukia eti yenyeta mimi nashanga mwenzake pia alidakia vile uko akiwa anaonyesha uso wa nyasira kweli kweli pia na huone uonevu kabisa huu lakini pamoja na kulalamika kule hakuna aliyekuwa amewasikiliza kwa sababu maagizo kutoka juu yalikuwa yameshafanyika juu yao Furugu hakuwa na namna nyingine akajikongoja taratibu kurudi jumbani kusudi akapumzisha kichwa chake kilichokuwa na mawazo mengi ikiwa mpya swala la mama yake kuteseka mwaka mzima bila matumaini yoyote ya kupona ila kwa kama saa saba za mchana hivi jua lilikuwa likiwaka sawa sawa Furugu alizidi kuzisongesha hatua zake kuelekea nje akalifikia duka moja nje ya hospitali hiyo ambalo lilikuwa likiuza bidhaa mbalimbali za majumbani oya mange namba maji ya baridi alizungumza vile forogo huko akiwa ananyosha mkono wake uliokuwa ameshikilia noti ya shilingi 1000 akampatia yule muuza duka lita moja ndio muuza aje akampatia maji yale huko akiwa anapokea pesa ile kabla ya kumrudisha chenji yake forogo alipokea na kisha kuzianza tu kuelekea zinapoegesha bajaji na huko alikuwa na jimimini ya ile maji mdomo ni mwake kupoza joto akaendeleza hatua zake na kufanikiwa kuzifikia majaji hizo kabla ya kukodi moja na kuanza kurejea nayo nyumbani kwake. Mwendo mrefu baadaye. Furugo alifanikiwa kufika nyumbani kwake. Alishuka na kisha kumlipa dereva pesa yake. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea ndani ya nyumba yake huko akionaacha majaji hiyo ikigeuza na kisha kuondoka. Aliugusa mlango wa barazani na kisha kufungua na kisha kuzama ndani. Aliufunga taratibu akasimama ghafla akaanza kunosanosa kwa poa zake kuipokea harufu ambayo ilikuwa ikipuliza ndani humo hu bani wanachoma nane humo ndani akajiuliza maswali kwa kwa nakumbuka harufu kama hiyo pia kwamba alishawahi kuisikia mara moja mle ndani akazipiga hatua kusonga mbele aliganda katika mlango wa chumba cha mama yake kwa kwa nanosanosa poa zake halafu ile ilikataa kabisa kutokea chumba ni mlemo mama yake akaufuata mlango wa chumba cha wanae akaufungua kabisa mlango na kuchungulia ndani na poharufu ile ilikataa kabisa kwamba haikuemo mle ndani akatoka na kisha kufunga mlango akaanza kusipiga hatua kufuata mlango wa kuelekea nje akaufikia na kisha kuvuta kabla ya kutoa uso wake kuchungulia nje lakini hakuona popote kule pochuma ubani ule kule nje akaufunga mlango na kurudisha kichwa chake ndani akazipiga hatua kuelekea ulipo mlango wa chumba chake akaufikia na kisha kushikilia kitasa na kisha kukibinya akausukuma mlango mara baada ya kufungua ile harufu ya ubani akaipokea kwa kiasi kikubwa sana katika tundu za pua zake <tos> akaacha tu mguno huko akiwa anajizamisha ndani mazima what alizungumza vile forogo kwa mshangao uliochanganyikana na mshtuko mara baada ya kumona binti aliyekuwa namfanya kama mke wake akiwa ameketi chini akiwa mtupo kabisa akiuelekezia mgongo wake mlangoni na huko mbele yake ukiwa unafuka mosho uliokuwa ukitoa harufu ile ya ubani binti alishtuka sana kabla ya kugeuka kwa mshangao alisimama wima huko akiwa anarudi nyuma na kufanya kifuu kilichojama kaya moto pamoja na ule ubani vimwagike mara baada ya kupiga teke kifuu kile binti alibaki akiwa anatetemeka huko akiwa anamtazama forogo kwa uoga kule kweli hakutegemea kabisa kumuona hapo muda ule maana alikuwa anafahamu kabisa mida yake ya kurudi akiwa ameingia asubuhi basi wana usiku kabisa kama kaingia usiku basi ilikuwa ni asubuhi ndo anarudi kwa hivyo kumuona pale muda ule wa mchana akabaki tu amedoa sijui kabisa kitu gani afanye yani una wanga choba de kwangu mimi una wanga mchana kwa upe kabisa mungu wangu yani sijutaniambia kitu gani kusudi ni kuelewa mie 
na inawezekana wewe ndio uliyewanga hadi mimi nisimamisho kazi si ndio Furugu alizungumza vile uko akiwa na foka na kuitoa sauti yenye jazba kule kweli Hapana sio hivyo Naomba nijieleze utajieleza kitu gani mimi nikuelewa wakati nishashuhudia kwa macho yangu umevua nguo na unachuma ubani Wakazi gani sasa So hivyo so hivyo nini Eh na kumbe wewe ndio uliosababisha ni mtimu wa mke wangu mimi na ndio wewe uliosababisha tena ni gombane na rafiki yangu asani Kumbe ni joka ambalo nalifuga ndani mwenyewe Sio hivyo mume wangu he 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 na tinaishi hapo hapo na ni mumeo kwa ndoa ipi au kwa homa chuba ni kwangu majivulisha nguo na kuroga ndio inakufanya unaita bi mumeo Furugu alizungumza vile kwa jazba kule kweli akiwa anamtazama binti kwa ghadhabu akiwa anatamani hata mmesi muda ule Naomba basi unisikilize mpenzi Mama yako mzanzi ndio mchawi Na nilikuwa naanda kitu cha kuweza kumfanya mama kwa asema ukweli Binti alizungumza vile kwa sauti ya juu yenye kilio kumkazia Furugu ambaye alikuwa anaonyesha kabisa hataki kumsikiliza Furugu alimtazama kwa hasira kabla ya kumtazama kwa macho aliyojaa hasira kweli kweli akaanza kumfuata kwa hasira huko akiwa anatafuna na meno yake. Binti akaenemesha uso wake chini huko akiwa anayefumba macho yake akisubiri ngumi au kibao kutoka katika mwili wake. Unasemaje we mwanamke? Sauti hiyo ndiyo iliyomfanya ayafumbue macho yake mara baada ya kuizi forogo amemfikia pasipo kupokea chochote kati ya vile ambavyo alikuwa amefikiria. Alikumbana na sura ya forogo iliyojaa hasira pima huko jicho liko linamwagika. Mama yako ni mchawi. Mama yako ndiyo aliyemua mke wako. Na ndiye aliyekufanya uweze zeta kwa kumsikiliza yeye tu na sio mwingine yeyote yule. Na huyo huyo ndiye bila jamaliza kuzungumza kasitukia kibao kikale kikitoa katika shavu la kila kushoto. Alama za vidole vya mkono wa forogo ndizo zizo baki shavu ni mwake. Binti akanyanyua uso wake kumtazama forogo mara baada ya kupewa kile kibao kilichomfanya anguke pembeni bila kuchelewa. Na ya kaji kutakiwa na nyanyua mkono wake na kutere mshashavu ni mafurogo kwa kadhabu kule kweli. Fionyo ndilo lilo fuata marabada apale. Unanipiga mimi wewe? Unaniweza eh? Na kuambia kwamba mimi huwa si pigwi hovu ya ovyo ndo ndocho wa mama yako ewe. Alizu kumzevle binti ule wa kazi. Furugu aliba kitu wa medu waki wa nashanga binti ule ambaye alikuwa ni mdogo kabisa ki umri kwa ki. Ametulia wapi ujasiru wa kumpika kiba wa mtu mzima kama yeye? Achili ambali utu uzima wake Lakini vile vile alikuwa nibusi wake Ukiacha uchumba na upenzi wale ukua mepea na kisiri siri Kabla hajafanya mamuzi o yote binti ula kawishika mkono wake okume Na kisha kumkukuta mkuku mkuku kuweleke mlango Furugo bali wale ukua mebaki ya medu watu Kwa nini alikuwa na kukuta vile Binti alufikia mlango na kisha kufungua kwa mkono wake mmoja Na uku mkono mungina kiwa bado tu wameushikili ya mkono wa furugo Wakatoka chumba na mle uko binti ya kiwa vile vile mtubo kama livo kwa mezaliwa Wakazipige hatuwa binti ya kiwa naendele ya kumkoko tafurugu wa kiwele kia mlangu wa chumba alichomo bimu antumu Haka ufungua kwa fujo na kisha kuzama mlendani Haka muacha furugu marabada ya kuwa wamesima mambele ya bimu antumu Mama Na kitu gani iki mama Furugu aliuliza vile ya kiwa na mtazema mama ya ake kwa mshanga upalichini ukwa kiwa na mtazema na bintu kwa zamu Furugu alizipiga tuwa na kisha kumsugalia mama yake na kuchuchuma karibu yake. Haka mnyakuwa kutuka palichina lepo kwa melala na kisha kumweka katika migu yake. Na ukuwa kiwa na mshanga funzo walio kwa wakitoka katika migu yake ili ujambi donda. Malee meanzalini. Mbona subi wakati naenda kazi ni mini memuasha kiwa sawatu. Furugu akauliza suali hilo wakiwa na mtaza mabiti ambaya lekwa misima mapali mlangwane kwa dharau kwele kweli. Hiyo ndiyo faida ya ubaya ambao walikuwa na wafanya wenzake kila siku. Binti alizu kumzevile ukwa kwa na chizesha chizesha tumigu yake. Furugu aligeuza uso kumtanza mama maki kwa uchungu sana. Mama. Umepatua na kitu gane mama yangu. Alia rusu macho yake ya tazame kwa mara nyingine tena migu ya mama yake ilio kwa itamani kikabisa ata kutazama. Ili jawa na vidonda vinyo kutuwa harufu mbaya pamoja na funze wa kia mba utasema na vidonda vya muda mrefu Na kumbeli kwa nimesama chanche tu vimetokea Furugu wakiwa megandisha machu wake kutasema migu ili ya mama yake Gafra kuna sauti ikapenya katika masiko ya hake Mwana angu 
hakuyamini kabisa masikio yake furogo akageuza kumtazama mama yake sauti ile ilikuwa imetoka katika kinywa cha mama yake tena kwa tabu mno mama aliita vile uko chuzi la furaha liko linamtoka furogo hakuamini kabisa kile ambacho alikuwa amekisikia maana kwa muda mrefu sana amekuwa akiishi na mama yake wakizungumza kama mabubu tu mama alikuwa hawezi kabisa kuzungumza mwanangu bima tu maliita tena Furogo alianza kulia kwa kwake na mkumbatia mama yake kwa uchungu kule kweli. Mama, mama. Mama. Alikuwa analia tu utasema ni mtoto mdogo wakati akiwa anaendelea kumkumbatia mama yake kutoka hapa lichini. Furogo mwanangu. Na kweli kabisa mimi sio mtu mzuri. Ni mchawi. Furogo alinyanyua uso wake aliyokuwa amefudikiza kwenye shingo ya mama yake na kumtazama usoni. Alikuwa kama aliyefunguliwa masikio aliyofungwa kwa muda mrefu. Ushawahi kupigwa kwenye masikio mpaka ukasikia ile sauti ya nyenze? Basi ndivyo alivyokuwa anaisikia Furogo kwa wakati ule. Alibaki tu ameganda akiwa anamtazama mama yake pasipo kuzungumza neno lolote lile. Binti alikuwa akiacha tabasamu na alikuwa anateremsha pumzi zake kwa nguvu ishara kwamba ushindi uko upande wake. Bimo ntumwa liendele ya kuzuku mza vile vile kwa tabu tabu kwele kweli. Manangu mimi ndiyo nilie muwa mke wako. Maya mateso yote. Ninayo ya pata ni... Ni mshahara wa tambi za ungu zote ambazo ni mekua ni kizifanya. Mama yako nina teseka sana furogo. Na hakika siwezi kabisa kupona mimi. Ila nina jambo moja tu mwanangu. Naomba ulizingatie. Alitulia kidogo huko akiwa anajigua na kufanya pande juu na kushuka chini. Alibaki kimya akiona hema kwa nguvu huko kifua chake kikipanda juu na kushuka chini kwa pupa. Alitulia na kuendelea kutumia staili ile ile ya kuzungumza. Mtafute Salome kote kule uhakikishe kwa mbona mpata muombe samahani kwa sababu yeye sio mchawi mimi ndio niliyekufanya ile siku umeone yeye ndiye mchawi furugo bado alikuwa amebaki tu amedua siamini kabisa kile ambacho mama yake alikuwa anazungumza aligeuza uso wake ule ujia machozi kumtazama binti aliyekuwa ameendelea kusimama tu pale mlangoni Binti akabini wa midomo yake kabla ya kufungua mlango na kisha kuondoka. Furugo alibaki akiwa amechanganyikiwa kichwa kikiuma si elewe kabisa kitu gani kufanya. Kupitia ukweli ule ambao alikuwa anausikia kwa mama yake. Ndio walikuwa wamesababisha yeye akosane na rafiki yake Hasani. Na kupitia ukweli ule ule ambao mama yake alikuwa anazungumzia muda ule. Ndio waliosababisha mfukuzi Salome ambaye alionyesha nia ya dhati kabisa kumsaidia. Unafikiri kwamba hayo yote haya kumtosha kumfanya kichwa furogo kimuume? Akazishusha pumzi kwa nguvu huku mzigo wote wa mawazo ukiwelemea ubongo wake wa mbele. Kilichoendelea? Tukutane katika sehemu ya mwisho. Itakuwa ni sehemu ya 15B. Mimi naitwa Felix Mwenda. Hii ni Ndumba Season ya pili.